শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল ট্যাঞ্জেরিন অরেঞ্জ শ্যাম্পু রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক আজ ছাব্বিশে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস এবং আমরাই হয়তো শেষ জেনারেশন যাদের সৌভাগ্য হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের একেবারে কাছ থেকে সেই মহান মুক্তিযুদ্ধের গল্পগুলো শুনবার এবং সেই অনুপ্রেরণা আপনাদের মাঝেও ছড়িয়ে দেবার আজও আমাদের সঙ্গে একজন মহান মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন তিনি কে সেটি রুম্মান জানাবে জানাচ্ছি পুরো রাঙা সকাল পরিবারের সঙ্গে আছি কাজী রওশন আরা সাকি এবং সাথে রয়েছে আমি রুম্মান দর্শক শুভ সকাল এবং আমার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা সাকি কেমন আছো আমি ভালো আছি রুম্মান শুভ সকাল তোমাকে কেমন আছো তুমি আমি তো খুব ভালো আছি এবং আজকের এই বিশেষ দিনে দর্শকদের সামনে এসেছি এবং এমন একজনকে হাজির করতে পেরেছি আমরা যিনি আমাদের দেশের একজন সম্পদ আমাদের গর্ব আমাদের অহংকারের জায়গা কারণ আজকে আমরা যা তা তাদেরই অবদানের কারণে আসলে চলো জানি দিই কে আছেন আমাদের মাঝে দর্শক আজ আমাদের মাঝে এসেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ এনামুল হক চলুন শুরুতে তাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন আল্লাহ রহমান ভালো আছি আপনাকেও স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা আপনাদেরও শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ এবং মাসরাঙ্গা এই টেলিভিশনকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে অভিবাদন জানাই আজকের এই দিনে তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আসলে আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি শহীদকে শ্রদ্ধা জানাই আসলে আমাদের স্বাধীনতা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সব কিছু আমাদের আবেগের জায়গা তবে আমরা তো সে সময় ছিলাম না আপনারা যারা ছিলেন তারা কতটা ধারণ করেন সেটা আমরা কিছুটা হলেও বুঝতে পারি কিন্তু পুরোপুরি হয়তো পারব না তারপর একটু চেষ্টা পুরো ঘন্টা জুড়ে আপনার কাছ থেকে সেই সময়কে তুলে আনবার কিন্তু আপনার সম্পর্কে জানতে চাই ফ্রান্সেই তো থাকছেন জি এবং দেশে এসেছেন জি জি কবে আবার ফিরে যাচ্ছেন আমার দেশে আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই এটি আমার প্রথম বই অপারেশন জ্যাকপট গভর্নমেন্টের অহংকার আমি কোনো লেখক নই আমি যোগাভের ছাত্র ইতিহাসবিদ নই কিন্তু সবার উৎসাহী আর করে আমরা দেখছেন যে কত মানুষের নাম আমি লিখেছি কৃতজ্ঞতা শিখানে আরও হয়তো বিশ পাতা লেখা যেত সবারই উৎসাহ ছিল যে নাম তুমি যেহেতু যুদ্ধ করেছো যুদ্ধের ইতিহাসগুলি এই প্রজন্মের জন্য তোমার ভাষায় তুমি লিখে যাও তোমাকে অত সাহিত্যিক হতে হবে না বইটির প্রসঙ্গ যেহেতু এলো সাকি দর্শকদের আমরা একটু বইটি আচ্ছা আমরা তার শুরুতেই দেখাই আসলে আমাদের এই জেনারেশনের জন্য এরকম বই তো আসলে প্রয়োজন না আমাদের তো জানতে হবে বা আমাদের পরের জেনারেশনের জন্য প্রয়োজন আমি একটু বইয়ের নামটা বলি অপারেশন জ্যাকপট জি স্যার আপনি বইটি প্রসঙ্গে বলছিলেন জি এর আগে আর একটু ওই যে যুদ্ধের কথা বলতে গেলেই যে ইমোশনাল হয়ে যায় জি জি আমি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং শুরুতেই আসলে আমি বলতে চেয়েছিলাম এর মাঝে ইমোশনাল হয়ে গেছে যে আমাদের মহান জাতির মহান জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধা জানাই আমাদের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো কি না আমি বিশ্বাস করি না তার কারণে এর আগে অনেক বাঘা বাঘা রাজনীতিবিদ এই বাংলার মাটিতে সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা আন্দোলন করেছে আমাদের অধিকারের জন্য মুক্তির জন্য কিন্তু স্বাধীনতা এই শব্দটি একমাত্র বঙ্গবন্ধুই বলেছিলেন এবং আমার বিশ্বাস যে বঙ্গবন্ধুকে বাঙালি জাতি চিরদিন মনে রাখবে এবং মনে রাখা উচিত জি একটু ব্যক্তি মানুষটাকে আমরা শুরুতে আবিষ্কার করতে চাই আপনার জন্ম বেড়ে ওঠা কোথায় গ্রাম নরসন্দি রায়পুরা উপজেলা মহেশপুর ইউনিয়ন জয়নগর গ্রাম হ্যাঁ এখানে আমার জন্ম কয়েক মাস পরই আবার ফাদার যেহেতু কোঅপারেটিভে চাকরি করছে উনি সর্বশেষ কোঅপারেটিভের জয়েন্ট রেজিস্টার ছিলেন এবং মিলবিটাতে ডেপুটেশনে উনি ডিজিএম ছিলেন ওই অবস্থায় উনি রিটায়ার করেছেন তো সারা ইস্ট পাকিস্তানি ছাত্র জীবনে ঘুরেছি আমার লেখাপড়া শুরু হবিগঞ্জ মিশনারি স্কুল ম্যাট্রিক নোয়াখালী ইন্টারমিডিয়েট জগন্নাথ কলেজ হ্যাঁ এইভাবেই ঘুরে ফিরে লেখাপড়া করা আচ্ছা তারপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যুদ্ধের পর এসে জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হলাম ওখানে অনার্স মাস্টার্স তো এই যে বিভিন্ন জায়গায় বাবার কারণে আপনার যেতে হয়েছে বন্ধুও বদল করতে হয়েছে নিশ্চয়ই পরিবেশও বদল হয়েছে কিভাবে মানিয়ে নিতেন বন্ধুর কথা বলতে গেলে তো সেই অনেক সময় স্মৃতি চারণ করতে যে হাসাহাসিও করি আবার ছোটোবেলায় 
এই এক এক ডিস্ট্রিক্ট থেকে যখন বিদায় হতাম বন্ধুদের কোলাগুলি করে কান্নাকাটি করতাম প্রতি সপ্তাহে একটা চিঠি দিবে ঠিকই আমরা প্রতি সপ্তাহে একটা চিঠি দিয়েছি এটা দুইটা কি তিনটা চিঠি হবে আর কি এরপরে আর কোনো যোগাযোগ নেই সেও বলে গেছে আমিও বলে গেছি কিন্তু ওই ছোটবেলার স্মৃতি অনেকের কথাই মনে আছে কিন্তু অনেকের সাথে কি এখনো যোগাযোগ রয়েছে স্কুল জীবনের কারো সঙ্গেই নাই কারো সঙ্গেই নাই এক রকম নাই বললেই চলে তবে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সবার সাথে মনে আছে জগন্নাথ কলেজে ওই মূলত ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম ওখানে দুই একজন ছাড়া তখন তো আমাদের বিবি ছিলেন ওই ফরিদপুরের এম এ রাজা আরেকজন রাজু উদ্দিন রাজু বলে একজন আছে উনি এখন এমপি এক্স মন্ত্রী ছিলেন উনি আমাদেরই কিন্তু এমপি রায়পুরের এখনও উনি জীবিত আছেন খুব পপুলার লোক উনি আমাদের এলাকায় স্যার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন তো শুরু হলো একাত্তরের পর জি আচ্ছা কলেজ জীবনটা কোথায় কাটিয়েছেন জগন্নাথ কলেজ ঢাকাতেই এর আগে কক্সবাজারে লেখাপড়া করেছি ম্যাট্রিক পাশের করার আগে বইতে আছে ওই মিছিলে যাওয়ার কারণে স্কুল থেকে বের করে দিয়েছি মাত্র এইটের থেকে নাইনে উঠেছি মানে কক্সবাজারে আপনি যখন থাকতেন তখন স্কুলে পড়তেন এবং মিছিলে যাওয়ার কারণে ফাদার ওখানে পোস্টিং ছিল তো বড় ভাইরা ওই মজার কথা হলো ওই চিটংয়ে কিন্তু আমরা যারা অন্য ডিস্ট্রিক্টের ছিল তাদেরকে বলা হইতো বিদেশি স্কুল থেকে বড় ভাইরা যেমন কলেজ থেকে এসে বিভিন্ন স্কুলে ওনারা যেতেন রাজনৈতিক আলাপালোচনা করার জন্য আর এর আগে তুমি রাজনীতির কিছুই বুঝি না এইটে পড়ি এইটে এসে ভর্তি হয়েছি তো যখন সবাই পরিচয় করাই দিল যে স্কুলে দবা ওই জন্য বিদেশে এসে ওখানে বিদেশে এসে তো একটা বিশেষ অ্যাট্রাকশন ওদের গেল যে তাহলে তো ওই ছেলেটা কি ধরতে হবে তো শুরুর দিকে আমি তো ভাষা টাষা বলতে পারতাম না অতটা তো দেখলাম যে এই জায়গায় মূল প্রতিবন্ধকতা এই জায়গায় ভাষা শিখতে হবে বয়স কম ছিল দ্রুত ভাষা শিখে ফেলেছে হ্যাঁ কতদিন ছিলেন ওখানে আমাদের বাসা ছিল ওটা ঝাউতলা সম্ভবত আমি যদি ভুল না করি এখন সেখান থেকে আমাদের স্কুলে পায়ে হেঁটে যাওয়া যেত পাঁচ সাত মিনিট আর সমুদ্রের পারে যেতে ওই এরকমই দশ মিনিটই লাগতো এর বেশি লাগতো না কিন্তু বাসা থেকে রাত্রে ঢেউয়ের আওয়াজ শুনতাম আমরা তো মেইন রোড দিয়ে যেতে হলে ঝাউগাছ ছিল ঝাউগাছগুলো এখনও আছে হয়তো আরও সুন্দর টুন্দর করেছে হয়তো আমি জানি না দুই দিকে ঝাউগাছ ছিল ওই ঝাউগাছ দিয়ে মানে সমুদ্রে যেতে হতো আর কিছু কটেজ ছিল ওখানে এগুলো এখনও আছে কিন্তু এখন তো ওখানে বহু কিছু হয়ে গেছে বহু কিছু হয়ে গেছে ওগুলো কিছুই ছিল না শুধু বালি আর বালি দুধু দুধু অত ট্যুরিস্টও তখন আমরা দেখিনি হ্যাঁ প্রায়ই তো সমুদ্রে যেতাম পানিতে সাঁতরাতাম বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে তো যাই হোক এনি বন্ধুরা একসময় এসে বললো যে আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারির একটা মানে আমরা মিছিল করে আসব তোমরা বেরিয়ে যাবো স্কুল থেকে লোকাল ছেলে পেয়ারা বলতেছে যে এই ফোয়া জ্ঞান এসে না এই তো এতে বিদেশি ফোয়া বহু স্মার্ট আছে ও ইয়ার ধরন আমার সাথে এসে তারা কথা বললো বড় হয়ে যায় আর আমি ক্লাস এইটে মানে থেকে নাইনে উঠব এমন সময় পরিচয় আমার ভিতরে একটা চাঙ্গা চাঙ্গা ভাব আসলো যে একটু মানে লিডার লিডার মানে মনে হয় নদীর চেয়ে আমি আসলেই স্মার্ট কিন্তু আসলে ওইটা তখন বুঝি নাই ওরা আমাকে মানে ওই ঘন্টা বাদার জন্য আমাকে সামনে হ্যাঁ দেখাই দিছে যেন ওদের কোনো কিছু ঝামেলায় পড়তে না একটু বুঝছি অনেক পরে যাক বললাম যে ঠিক আছে ওনারা নির্ধারিত দিন মিছিল নিয়ে আসলেন আমরাও তখন নাই নিয়ে খালি উঠেছি যতটুকু সম্ভব মনে আছে সবাই কিন্তু স্কুল থেকে বেরিয়েছে হ্যাঁ আবার কোন দুষ্ট এক ছেলে ওই যে ঘন্টা বাজায় যে দপ্তরি ওখানে ডন ডন করে দেওয়ার পর তো আর মানে ছুটি আর কি হ্যাঁ অন্যেরা তো বলছে ছুটি সব আমরা বেরিয়ে গেলাম কিন্তু হেডমাস্টার সাহেব ছিলেন সাংঘাতিক করাল সাংঘাতিক নীতিবাদ মানুষও ছিলেন হ্যাঁ টুপি পরে থাকতেন এখনও ক্লাস তার ছেলে আবার আমার 
মানে ক্লাসমেট ছিলেন ওর নাম মমতাজ পরের দিন উনি তো আমরা গুঞ্জন স্কুলে শুনতে পেলাম যে সাংঘাতিক যারা নেতৃত্ব দিয়েছে এদের সবাইকে উনি ডাকবেন এবং চরম ব্যবস্থা নেবেন আর কি তো আমার তো বুঝি টুজি নেই চরম কি ব্যবস্থা নেবে আমরা বলাবেন মানুষ ওখানে বড় ভাইরে বলছে বেরিয়েছি হ্যাঁ তারপরে আমারে আরও একটা প্রস্তাব দিয়েছিল ওইটা ওরা সুযোগ করতে পারে নাই টাইম পারি নাই সুযোগ করে দিলে আমি ঠিকই পারতাম সেটা হলো যে ওই মহকুমা হাকিম তখন তো মহকুমা ছিল হ্যাঁ যে তুমি বুঝছো না ওই যে পাকিস্তানি যে হতাকা ইয়ান তুমি নামাই ফেলে বেটান দিয়ে রে ফাইললে আগুন লাগিয়ে দিবা আমি বলে যে বলি কি হ্যাঁ হ্যাঁ আর আমার ভিতর খুব উত্তেজনা আসতেছে সবকিছু নেতৃত্বে আপনাকে লাগছে হ্যাঁ লাগছে মানে স্কুলের স্কুলের আর কি কিন্তু শেষ মত তারা বোধ হয় ওইটা ম্যানেজ করতে পারে নাই তো ওদিন মিছিল নিতে পারে নাই তাহলে ওই কাজটা আমাকে তো করাইতো করাইলে তো জালিয়ে পাঠাইতো আবার মজার ব্যাপার হলো যে মহকুমা হাকিম যিনি ছিলেন উনি আবার মিলবিটাতে জিএম ছিলেন আর আমার ফাদার ডিজিএম ছিলেন স্যার এই প্রসঙ্গগুলো আবার ফিরতে চাই তবে যার সাথে কথা বলছি তার সম্পর্কে আমরা দর্শকদের একটু জানিয়ে আসি তারপর আবার গল্প সাকি কি বলো হ্যাঁ রোমান আমি জানাতে চাই আমাদের আজকের অতিথি যিনি রয়েছেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ এনামুল হক তিনি অপারেশন জ্যাকপোর্টের দুঃসাহসিক নৌ কমান্ডো অপারেশন জ্যাকপোর্টের নৌ কমান্ডোদের হামলায় পাক বাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বন্দর ও নৌ পথে সৃষ্টি হয় মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা এই হামলায় আলোড়ন পড়ে যায় সারা দুনিয়ায় স্বাধীনতার পক্ষে সৃষ্টি হয় বিশ্ব জনমত মোহাম্মদ এনামুল হক উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশ মার্চ কালরাত্রির ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর দেশকে হানাদার মুক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন মুক্তিযুদ্ধে আক্ষরিক না হলেও কার্যত এক সুইসাইডাল স্কোয়াডের সদস্য তিনি দেশের একাধিক অঞ্চলে ধ্বংস করেছেন পাকিস্তানি নিয়ন্ত্রণাধীন জাহাজ সহ নানা স্থাপনা তিনি ছিলেন মোংলা বন্দরে অপারেশন জ্যাকপোর্টের অন্যতম সদস্য ফ্রান্স প্রবাসী মোহাম্মদ এনামুল হক প্যারিস কমিউনিটির রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রেখে চলেছেন ত্রিশ বছরের অধিককাল ন্যায়নীতি একাগ্রতা সর্বোপরি সততার সঙ্গে কাজ করার স্বীকৃতি হিসেবে দুই সালে ফরাসি সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয়ের পদক লাভ করেন তিনি আমরা চলে যাই তার গল্পে স্যার ছোটবেলা শুনছিলাম বিশেষ করে স্কুল জীবন বলছিলেন যে একেবারে আসলে স্কুল লাইফ থেকেই মনে হয় ছোট ছোট করে মিছিল মিটিং কোনো কিছু বুঝে কিংবা না বুঝে আপনারা একেবারে না বুঝে ভালো লাগতো যে নেতৃত্ব দিচ্ছি কেন পাকিস্তানিরা শোষণ করতেছে শাসন করতেছে যেগুলো তো মাথায় নাই এর আগে শুনিও নাই এই কক্সবাজারের বড় ভাইদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ তারাই আমার মাথায় চেতনা ঢুকি দিয়েছে কিন্তু পরিবারের তো একটা বাধা ছিল যদি ভুল না কোনো বাধা বলে তো জানতোই না এগুলো তো বলতাম না যে স্কুল থেকে নাম কাটা পরের দিন ডেকে নিয়ে গেলো একসাথে পাঁচ ছজন লোকাল ছেলে পেলো তার ওদের ডেকে নিয়ে গেলো তারা তো আঞ্চলিক ভাষায় স্যারকে তাদের মতো করে বুঝিয়ে টুজিয়ে হ্যাঁ আর ওই যে আমি বললাম যে বিদেশি পরের দিন আমাদের ডেকে নিল এত সব ভয় আমাদের বাচ্চা মানুষ আমরা মাত্র নাইনে উঠছি হ্যাঁ বলে যে আমার পালা পড়লো তো অন্যেরা কি বলে গেছে বন্ধুরা তা তো জানি না আমার যাওয়ার সাথে সাথে দেখলাম যে উনি রাগে কাঁপতেছিলেন আমাদের যে হেডমাস্টার ছিলেন খুব আমি অবশ্যই বলবো যে খুব নীতিবান লোক ছিলেন উনি চট করে বলে যে ক্লাস নাইনের খাতা টানো ওই যে দপ্তরিকে বলেন যে খাতা টানো আনলো তো এখনকার মতো বল পেন ছিল হ্যান্ডেল কলম মানে হ্যান্ডেলের মানে ফাউন্টেন পেন না বারবার চুবিয়ে তারপর লিখতে হয় হুম ও ধরনের কলম লাল গ্যালির মধ্যে দিয়ে একবার রেজিস্ট্রি খাতে আমার নাম এই মাথা থেকে ওই মাথা একটা টান টান দিয়ে বলে তোমার মতো ছেলের আমার স্কুলে দরকার নেই আচ্ছা শুধু আপনাকে শুধু আমাকে আমাকে সে এক করুণ ব্যাপার আমি হতভম্ব যে এত সারা স্কুল বের হলো আমার নামই কাটা তার মানে যে এখন কোথায় যাবো বা বাসায় তো বলতে পারতেছি না ভয় হ্যাঁ তো এখন কি বিপদ আমার চিন্তা করেন তখন এই বয়সে হ্যাঁ কিন্তু আমার মাথায় বুদ্ধি খেলতে লাগলো বাসায় বলা যাবে না কোনোভাবে হ্যাঁ তাই তো মেরে ফেলবে একেবারে যে আমরা এসছি কয়েক মাস হয়েছিলাম মাত্র আজকালে পরীক্ষাটা দিলাম মাত্র হুম নাইনে উঠি তখন এই অবস্থা তখন ওই হ্যান্ড মাস্টার সাহেবের ছেলে মমতা সে তো আমার ক্লাসমেট তো ওরই বললাম কি করা যায় চলো বড় ভাইদের কাছে আবার যে বলি যে এই অবস্থা বড় ভাইরা একে খুব হামতি তুমতি করলেন এটার তো অন্যায় এটা হইতে পারে না আমরা দেখবই সেই 
কিন্তু ওই রাজনৈতিক তাবিজ বেঁধে দিয়ে বড় ভাইরা একবার লাপাত্তা আর খুঁজে পাইনি একজনকে হুম তখন বললাম যে এই কোঅপারেটিভের মানে একজন উঁচু লেভেলের ভাদ্রলোক ছিলেন ওখানকার স্থানীয় উকিল উনি আব্বাকে চিনতেন বলে চলো উনি তো স্কুলের সঙ্গে যদি তো আব্বারে উনি বুঝে বললে লাগবে কিন্তু ও সাহস পাচ্ছে না ওর বাবাকে বলতে তো ওনার কাছে নিয়ে গেল যে সালাম দিলাম তো বলে যে তুমি কে আমি বললাম যে স্যার আমি এরকম আনাম হোক আমার ফাদার নাম বসল হোক হ্যাঁ এই বসো 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 হ্যাঁ ওই হন্ডায় তো আরা মানে ঘরের সাগরটা করে ডাকতেছে হ্যাঁ এই সা সা নাস্তা নিই তো সা নাস্তা নিই তো তো দিলাম সাটাকে আমার তো চা যাচ্ছে না আমার তো হইলো যে কিভাবে আমি বাঁচবো এখানে বিপদ থেকে তারপরে ওই মমতাজকে আগেই বলছি যে তুমি সব বলবা তো ওকে চিন্তা করো না ও খুব হেল্প করছে আমার কিন্তু ওর বাবাই তো বের করে দিয়েছে স্কুল থেকে কিন্তু ওর খুব সহানুভূতি ছিল হ্যাঁ তা সব ঘটনা শুনে যে তোমার আব্বা জানে আমি বলে জিনা স্যার আব্বুকে আপনি বলবেন না এটা বুঝে ফেলছে আই যে তুমি যাও আমি দেখবো আমার সম্ভবত মেইন কাজটা উনিই করেছেন আর আমার আমি ওই বয়সে আমি ঠিক জায়গায় যেতে পেরেছিলাম হুম আর যিনি কলেজ টিচার ছিলেন ওনার কাছে আমি প্রাইভেট পড়তাম ওই স্যার তো অসহায় যার এই ছেলে তো কোনো নটুরিয়াস টেপ ছেলে না এ তো বুঝতে পারে না বাইরের ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসছে এগুলো তো না বুঝে উনিও চেষ্টা করেছে হেডমাস্টার সাহেবকে বলতে যে এরকম স্যার আমার মনে হয় এগুলো বোঝে নাই দেখা দিকি এই স্যার ও নেতৃত্বও দেয় নেই কিছুই করে নেই বেরিয়ে গেছে কিন্তু ওকে তো চেনা গেছে সবার মাঝে আর কি ঘটনা এটাই কিন্তু নরম হয়নি উনি খুব করা লোক ছিলেন স্যার আপনার স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্পগুলো এক ঘন্টায় তুলে আনা কখনোই সম্ভব নয় আমরা হয়তো কখনো আপনার কোনো বই থেকে পড়ে নেব হ্যাঁ তবে একটা ব্যাপারে জানার আগ্রহ ছিল আপনি যখন জগন্নাথ কলেজে পড়তেন তখন আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল একটু শুনি সেই ইতিহাস আমি ওই কন্টিনিউ করি ওরকমই একটা পর্যায়ে ওনারা আমাদের স্যারকে বুঝিয়ে টুঝি শেষ পর্যন্ত উনি আমাকে স্কুলে আবার পুনর্বহাল করলেন আমার ফ্যামিলি এই প্রথম বই পড়ে জানতে পারলো আব্বু আমরা তো মারা গেছেন ভাই বোনরা প্রথম জানতে পারলো যে মেজুয়ের এই বয়সে এই ঘটনা আমরা কেউ জানলাম না কেমনে ম্যানেজ করলো হ্যাঁ এইটা যাক এরপরে তো ফাদার বদলি হয়ে গেলেন ঢাকায় তো বোর্ড তখন ছিল ওই কুমিল্লা বোর্ড নোয়াখালী ছিল কুমিল্লা বোর্ড এখন আব্বু তো আমারই বাচ্চা ছেলে রেখে আসবে না আমার ছোট কাকা কোপার ডিবি চাকরি করতেন নোয়াখালীতে মাইজ দিতে যে তাহলে ওকে পাঠিয়ে দিলে বোর্ড চেঞ্জ করতে হলো যাক ফাইনালি ওখান থেকেই ম্যাট্রিক পাস করার পর ঢাকায় আসলাম যেহেতু আব্বা ঢাকায় বসছি জগন্নাথে ভর্তি হলাম এই ওই যে বললাম রাজনৈতিক তাবিজ কিন্তু ওই কক্সবাজারের বড় ভাইরে হাতে বেঁধে দিয়েছে আমার ভিতর খালি চেত যে সারা স্কুল বের হলো আমার নাম কাটা গেল তাই সত্যি কথা হইতো পাকিস্তানের শাসন শোষণ আমাদের কাগজ আমাদের এখান থেকে তৈরি ওখানে যে সস্তা বিক্রি করে আমাদের পা টাকা এগুলো তো ওই কক্সবাজারের বড় ভাইরে মাথায় ঢুকিয়েছে আগে তো জীবন এগুলো শুনিনি হ্যাঁ আর পড়ারও সৌভাগ্য হয়নি এগুলো হ্যাঁ তখন ওই আস্তে 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 জগন্নাথ কলেজের ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেল এমন দিন গেছে সারা রাত পোস্টারিং করেছি বাসায় এসে বলেছি আব্বু আম্মাকে যে বন্ধুর সাথে বসে নোট করতেছিলাম তো রাত পয়ে গেছে তাই বিশ্বাস করেছে মিথ্যা কথা বলেছি হ্যাঁ এই পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে পোস্টারিং করতে যে কয়েকবার থানায়ও ধরে নিয়ে গেছে কিন্তু ওই আমাদের যে ভিপি ছিলেন উনি পরে ওনাকে নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে কিন্তু ওই সময় তো ছাত্রলীগের একবারে মোটামুটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর তো জগন্নাথ কলেজই ছিল আর কোনো কলেজ থাকলেও তো ওরকম মুভমেন্ট ছিল না যেটা আপনি বলতেছিলেন বঙ্গবন্ধু সদন দেখা করতে গেলাম আমাদের কিছুদিন পরেই নির্বাচন হবে কলেজে বলে তোমরা এখন নির্বাচনের দিকে মনোযোগ কম দিয়ে এখন এই আন্দোলনের দিকে তোমরা বেশি মনোযোগী হবা এবং তোমরা আসবা আমি তোমাদের পরামর্শ দেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর কিন্তু তোরা ছাড়া আর কেউ নেই উনি তুই তুই করতেন হ্যাঁ তোরা ছাড়া আর কিন্তু কেউ নাই আর আমরা সবাই তো আসলাম বঙ্গবন্ধুর সামনে বসে আছি মাথা নাড়তেছি বঙ্গবন্ধুর সামনে দুইবার বাসা হয়েছে যুদ্ধের পরও একবার বসছি এইভাবে আমাদের আন্দোলন চলতে থাকলো তো এর মাঝে এই এখানের সাথে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা জগন্নাথ কলেজের থেকেই আমরা একটা গ্রুপ প্রতিদিন 
তখন কার এই যে প্রেসিডেন্ট হাউস ওখানে রমনা পার্কের পাশে ওখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকতাম যে কি হচ্ছে জানতে হবে ওখানে আলোচনা শেষ হলি রাজু ভাইয়ের জীব ছিল একটা ওইটার মধ্যে আমরা লাফাই করতাম ওনার পাশে যাওয়ার জন্য ওখানে আবার উনি সাংবাদিক প্রেস কনফারেন্স করতেন ওইটাও শুনতে হবে হ্যাঁ কি বলেন ওইটাও শুনতাম এই এই করতেছি আমরা এর মাঝে শুনতে লাগলাম যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা যে কোনো মুহূর্তে ঘোষণা করতে পারে তা আমার বিশ্বাস হয় না এটা হয় নাকি যে কোনো সময় এর মধ্যে বন্যা হয়ে গেল পাকিস্তানিরা কোনো সাহায্য করেনি বরং তো দুই তিন দিন এটার খবরই প্রচার করেনি হ্যাঁ অথচ লক্ষ লক্ষ লোক প্রায় দশ লক্ষ লোক মারা গেল তা আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা ভোলা যাব এই কাপড় টাপড় নিয়ে খাবার টাবার নিয়ে এবং আমরা তাই গেলাম এখনও স্মৃতি মনে আছে গরু মানুষ সব হাসছে এইটা সাংঘাতিক বাঙালিদের মনে যে এ কী ব্যাপার এত মানুষ মরে গেল আমরা কিছু জানলাম না আগের থেকে কোনো সিগন্যাল নাই কিচ্ছু নাই হ্যাঁ তো আমাদের প্রতি তো পাকিস্তানের আসলেও মানে অবিচার করতেছে এরপরেই তো নির্বাচন বাংলাদেশ শ্মশান কেন পূর্ব পাকিস্তান শ্মশান কেন এরকম ছিল একটা ওই ওইটা আমি এখানে উল্লেখ করেছি এইটা সারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একবারে মাঠে ঘাটে খুব আলোর সৃষ্টি করেছিল এবং আমি আমার এলাকায় নিজে আমার এলাকায় যে রায়পুর উপজেলা যে এমন চর এলাকা সহ এমন কোন তখন তো রাস্তাঘাট ছিল না বহু কষ্ট করে পায়ে হেঁটে এই ছেলে পেলে নিয়ে এইলা অন্যদের সাথে এই পোস্টারিং ফোস্টারিং এগুলো করেছে এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন সাতই মার্চের আসন আমরা তো সত্যি তো সাতই মার্চেই তো তাহলে আসল কাজটা হবে হ্যাঁ এবং সবাই আমরা আশাবাদী যে ওই দিনই উনি স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন হ্যাঁ আমরা নিশ্চিত যে ওই দিনই কিছু একটা বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দেবেন এবং বড় যারা সিনিয়র ছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমরা যখন ওগুলো ছাত্র হলো প্রায় তখনকার এখন যে জহরুল হক হল ইকবাল হল নাম ছিল আমরা প্রায়ই ওখানে মিটিং করতাম ঢাকার বিভিন্ন ঢাকা কলেজ সহ বিভিন্ন তেজগা কলেজ টলেজ এগুলোই মুভমেন্ট ছিল আমাদের হ্যাঁ দল বেঁধে বেঁধে যেতাম ওখানে রাজনৈতিক আলাপালোচনা হতো আমার দায়িত্ব একা না আরও কয়েকজনের দায়িত্ব পড়লো যে জগন্নাথ কলেজের মিস মানে ছাত্রদের খণ্ড খণ্ড মিছিল করে রেস কোর্সে যোগদান করতে হবে তা আমারও একটা দায়িত্ব পড়লো তো আমি কত নিখুঁতভাবে ছেলেগুলোদের জোগাড় করে ওখানে নিয়ে যেতে পারি এবং সাতই মাস আমি নিয়েও গেলাম বাসের যে ঘেরাও করা ছিল যেটা ভিতরে মেয়েরা বসা ছিল একবারে ওখানে যে আমি আসন গ্রহণ করেছি আমার প্ল্যানই ছিল যে অন্যেরা আগে যাক পিছে যাক আমাকে সবার আগে থাকতে হবে এবং ছেলাম তাই আমরা অপেক্ষা করতেছি লাখ লাখ মানুষ ছবি তো দেখছি আপনারা দেখেছেন আমি জানি না তখন আমাদের জন্ম তো ওর কথা না হ্যাঁ উনি আসলেন তো বাঘের বাচ্চার কথা এসে মঞ্চে উঠলেন হ্যাঁ চশমাটা চোখ থেকে খুললেন দেখেন কি ভঙ্গি আমার মনে আছে কারেন্ট কথা মনে নেই আমার কিন্তু এইগুলো মনে আছে আমার স্মৃতি কিন্তু বক্তৃতা চলছে স্বাধীনতার কথা তো আসে না হ্যাঁ একটা পর্যায়ে মনে হচ্ছিল যে উনি স্বাধীনতা ঘোষণা দেবেন আমরা মানে জয় বাংলা বলার জন্য সব মানে উত্তেজনা কাজ করতেছে হুম তারপরে তো উনি অনেক কথা বলে যাচ্ছেন মানে পাকিস্তানের যা করতেছে তখনকার সময় গোলাগুলি সব বর্ণনা করেছেন উনি আর বঙ্গবন্ধুর একটা বিশেষ গুণ ছিল কেন ওনার বহু ভাষ ভাষণেই পড়েছে উনি মাঠের সাধারণ জনগণের মুখের ভাষা উনি বুঝতে পারতেন এটা অনেকেই পারতেন না বাংলাদেশে এখনও অনেকে পারেন বলে আমার মনে হয় না উনি একটা পর্যায়ে উনি বুঝতে পারলেন যে লাখ লাখ জনতা এইটার জন্য তো আসে নেই এখানে এই শেষে সিংহের মধ্যে গড়ে উঠলেন এবারের সঙ্গে ওরা মুক্তি সঙ্গে স্বাধীনের সঙ্গে বিশ্বাস করেন সারা মাঠ মানে উৎপীলিত হয়ে গেল কিন্তু পরিষ্কার করে যে স্বাধীনতা ঘোষণা টোষণা করলাম এগুলার এই দুইটা শব্দ দিয়ে সবাই খুশি হ্যাঁ ছাত্রদের চাপ ছিল আওয়ামী লীগের অনেক নেতাদের চাপ ছিল যে পরিষ্কারভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হবে কিন্তু বঙ্গবন্ধু পরিষ্কারভাবে কিছু করেননি কেন উনি ছিলেন ওই যে শুরুতে বললাম বাংলাদেশে অনেক বড় বড় রাজনৈতিক নেতা ছিলেন জন্ম হয়েছে এটা আমাদের গৌরব বঙ্গবন্ধু জন্ম হয়নি আবার কবে আরেকজন হবে আমি জানিও না হ্যাঁ একটা পর্যায়ে এই এখানে আসলেন মানে উত্তেজনা কমাতে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা করবেন আমরা যদি বললাম যে প্রতিদিনই আমরা ওখানে যেতাম আবার বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর যেতাম এগুলো করতেছি ডিউটি ঠিকই পালন করতেছি একটা পর্যায়ে এসে আমার আরও কলেজের ছেলেপেলেদের নেত এটা দায়িত্বে ছিল এর মধ্যে আমিও ছিলাম ফার্ম গেটে ডিউটি করা সেই ডিউটিটা হলো কোনো পাকিস্তানি যেন সম্পদ নিয়ে টাকা পয়সা নিয়ে অলঙ্কারপাতি স্বর্ণ এগুলো নিয়ে যেন এয়ারপোর্টে যেতে না পারে 
ওখানে আমরা প্রত্যেকটা গাড়ি এখন যেমন মিলিটারি পুলিশে যেরকম সার্চ করে আমরা এত মানে আর অবাক হয়ে যাবেন মানে এত সততা ছিল এত টাকা পয়সা যেগুলো আমরা উদ্ধার করেছি কোথায় পৌঁছাতে হবে নির্দেশনা ছিল ঠিক জায়গায় একটি টাকা এদিক সেদিক হয়নি দায়িত্ব পালন করতেছি পঁচিশে মার্চের বিকেল চারটা সাড়ে চারটার দিকে শুনতে পেলাম যে এই এখন পাকিস্তানে পালিয়ে যাচ্ছে পালাবে কেন হ্যাঁ তো বঙ্গবন্ধুর আলোচনা তো শেষ হয়নি কালকে তো আলোচনা হওয়ার কথা হ্যাঁ কিন্তু যখন একটু সন্ধ্যা সন্ধ্যা হয়ে গেল তখন আস্তে আস্তে আমরা কনফার্ম হলাম যে না সে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা ওই বঙ্গবন্ধু যে ছয় দফা আপোষ করতে চায়নি ওরা বুঝে গেছে আসলে ও আসছিল ওই সময় কালক্ষেপণ করতে হ্যাঁ এর মধ্যে দিয়ে তারা অস্ত্র বস্ত্র এগুলো নিয়ে আসছে সব তাদের কাজ হয়ে গেছে এখন সে চলে যাবে হামলা মানে পঁচিশে মার্চে যে রাত্রে হামলা আমি সাড়ে আটটার দিকে বাসায় গেলাম যে খাওয়া দাওয়া করে আব্বু আম্মু বড় ভাই হ্যাঁ ওনার সাথে গল্প করতেছি এই পুরো পরিস্থিতি নিয়ে তারপরে একটা পর্যায়ে বলো চলো আমরা শুয়ে পড়া উচিত আর আমিও যেহেতু কালকে সকালেও কাজ আছে করতে হবে এগুলো এই সাড়ে করাটা অনুমান পনে বারোটা এরকম হবে গুলির আওয়াজ এরকম গুলির আওয়াজ তো শুনিনি হ্যাঁ তারপরে দিকে উপরের দিকে তাকিয়ে দিকে আমাদের ওই যে ফার্ম গেটের পাশেই তো বাসা ছিল হ্যাঁ ইন্দির রোড রাজার বাজার হ্যাঁ দেখি যে আগুনের মানে বড় বড় পিণ্ডর মতো পড়ে এই তোকের কে আমাদের অবস্থা এইগুলো তো দেখিনি জীবনে ভালো করে তোর রাইফেল ভালো করে ওই পুলিশ টুলিশের কাছে থাকে এইগুলো আমরা দেখেছি তখন আম্মা বিছনা করে দিলেন তাড়াতাড়ি সেই পড়া হুম এইভাবে সারা রাত গেল পরের দিন গেল পরের দিন গেল আমার যত ধারণা চতুর্থ দিন ওরা বুঝতে পেরেছে যে মানুষ তো না খেয়ে মারা যাবে এখন একটু কারফিউ শান্ত হয়ন তুলে দিতে হবে শান্ত হয়ন তুলে দিল আর আমার মাথায় হলো যে সারা দিনের জন্য শান্ত হয়ে তুলে দিয়েছি আমার জগন্নাথগুলো যেতে হবে পরবর্তী নির্দেশনায় কি এটা তো আশাই করিনি এরকম হামলা করে বেশি হ্যাঁ সব জায়গায় আমি এরকম ঘুরে টুরে সব মানে যে অবস্থা আমি দেখে এসেছি এগুলো বর্ণনা করার মতো না হুম আমি এগুলো বইতে লিখেছি ভয় এগুলো যে বাড়ি থেকে বলে আসিনি সন্ধ্যায় সন্ধ্যা হয়নি আবার বন্ধ হয়ে গেলে মানে আবার বলবোধ করলে তখন তো যেতে পারবো না বাসায় ফেললাম এসে দিকে যে সত্যি আপা আম্মা খুব চিন্তিত বড় ভাই বুঝাচ্ছে যে না এনাম খুব সচেতন ছেলে ও বন্ধু বন্ধুদের কাছে গেছে পরবর্তী পরামর্শ মানে মানে কি দিক নির্দেশনা আসে কি না কি করতে হবে এগুলো জানার জন্য ও চলে আসবে এমনি ঢুকে গেছে আমি এসে যখন বর্ণনা করলাম এই সব ব্রোকে হল ইকবাল হল জগন্নাথ হল মানে ওই যে ইংলিশ রোড তখনকার সময় এখন যে সরদান ওখানে যে রাজার বাগের পুলিশদের ধরে এনে যে লাইন ধরে দাঁড় করে সব বর্ণনা করলাম আব্বা মা একবারে মনে হয় চলচ্চিত্রের মতো আমার কথা শুনতেছে রাগ টাগ তো আমি ভয় ছিল রাগ করবে রাগ হয়তো করেছেন কিন্তু এই ইনফরমেশনগুলো তো আমি পেতেন না হ্যাঁ সাহস করে তো আমি বেরিয়েছিলাম সিদ্ধান্ত নিলাম গ্রামে যেতে হবে হ্যাঁ বড় ভাই বলে না গ্রামে না গেলে আর বাঁচার উপায় নেই আরকে ফার্ম গিট তো আমরা একবারে মুখে আব্বাও রাজি হলেন আম্মাও রাজি হলেন সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা তাহলে কীভাবে পথ কাটতো সিনটা গ্রামে যা কীভাবে রাস্তাঘাট গাড়ি ঘোড়া চলে না তো আমাদের ওই মগবাজারে আমাদের এক গ্রামেরই একবারে বাসার পাশাপাশি বাড়ি আমাদের আমাদের দুঃসম্পর্কের এক ভাই ছিলেন উনি ফুড ইন্সপেক্টর ছিলেন ওনার নাম সাদেক আমি এখানে লিখেছি উনি আমাদের গ্রামে নিয়ে যাওয়ার হিরো ওনার বাসায় আমরা বাচ্চা টাচ্চাদের নিয়ে খুব কষ্ট করে ওনার বাসায় গেলাম ওনার বাসা থেকে ওনারা সহ গ্রামের বাড়িতে রান্না করলাম উনি জমিন টমিনের ভিতর দিয়ে নদীর পারে নিয়ে গেলেন নদী পার হওয়ার সময় একটা সুন্দর কাহিনী যে পাঁচ ছয়টা নৌকা একসাথে এগিয়ে আসতেছে তার বলে যে না 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 বড় নৌকা লাগবে এদের অনেক বাচ্চা কাচ্চা হ্যাঁ তো আপনি বললো যে ওই পারে পার করে দিই নরসন্ধি পর্যন্ত ট্রান্সপোর্ট পেতে পারেন তারপরে আমরা জানি না তো যাক অনেক ইয়ে করে নরসন্ধিতে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা ওনারাই করে দিলেন নরসন্ধি শহরে যে নামলাম তো বাচ্চারা ভাই বোন সব ছোটো ছোটো তো আমি আমার বড় ভাই সে না আর সব ক্ষুধার্ত তো ওখানে আম্মা এটা গাছের নিচে বিছনা করে দিলেন ভাই বোনরা ওখানে কিন্তু মজার ব্যাপার কি এত ছোটো ছোটো ভাই বোন একবারও পানি খাবো বলেনি একবারও বিস্কিট খাবো বলবেনি ওরা বুঝতেছিল যে কিছু একটা ভয়ঙ্কর কিছু একটা হয়েছে হ্যাঁ একটা দোকানও কোনো খাবার নেই 
এই যে মানুষ ঢাকা থেকে বেরিয়ে চট্টগ্রাম সিলেট নোয়াখালী সব মানুষ এই রেল লাইন দিয়ে হাঁটতেছে শুধু আর তো রাস্তা ছিল না এবং রেল লাইনটা আমাদের একের গ্রামের পাশ দিয়ে গেছে একটা পর্যায়ে বহু কষ্ট করে আমরা গ্রামে এসে পৌঁছলাম পৌঁছে যে আমাদের গ্রামের যে বন্ধু বন্ধু ছিল আমার মাথায় হলে এদের কিছু ছেলে বেলেদের একটু ওদের সাথে কথাবার্তা বলে এই জনগণ যে রেল লাইন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় এদের সাহায্য সহযোগিতা করা গ্রামে গিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে যারা এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এরা জীবনে হাঁটে নেই চেহারা দেখলে বোঝা যায় কিন্তু হেঁটে যাচ্ছে আর তো কোনো লাইন ট্রেন এগুলো সব তুলে ফেলছে পাবলিক হ্যাঁ রেল লাইন তো আমরা চিড়া মরি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি হ্যাঁ একটা পরে যে খিচুড়ির ব্যবস্থা করলাম গ্রাম থেকে আর মাথার মধ্যে হলো আগরতলা যেতে হবে ইন্ডিয়া যেতে হবে তো আগরতলা তো অতটা ইন্ডিয়া যেতে হবে গেলে একটা নির্দেশনা অবশ্যই পাবো এটা আমার ভিতরে কাজ করতেছে আর গ্রামের ওরা বলো তুমি যেটা বলো আমরা ওইটাই করব তো এর মধ্যে আবার আমি নিজে নিজে তদন্ত করতেছি হ্যাঁ যে কোন গোলারে নিয়ে গেলে আমার সুবিধা হবে নাহলে অর্ধেক রাস্তা যায় এদিকে আমি যাবো না মার জন্য কান্না লাগে তখন কোথায় যাবো এগুলো আমার মাথায় কাজ করতেছিল তখন এমন সব গোলারে নেওয়া যাবে না তো এই বেসে চারজনকে ঠিক ঠিক করলাম একজন হলো খবির রফিক কুদ্দুস এবং মানে এটা দুর্ভাগ্য যে খবির এবং রফিক এরা মুক্তিযুদ্ধ হতে পারেনি দুনিয়া থেকে চলে গেছে মারা গেছে লজ্জাজনক এটা হ্যাঁ আচ্ছা এরা দেশেই ছিল কিন্তু বুঝতে পারেনি এদের উদ্বুদ্ধ করে নেই অ্যাপ্লাই করে নেই হ্যাঁ ওরা রাজি হলো তা বললাম যে এমনি রাজি হলে হবে না শপথ করতে হবে ও কী শপথ করব আমি বলি মসজিদের সিঁড়ির মধ্যে দূরে শপথ করতে হইব কারণ ভিতরে গেলে আবার ধরাও পড়তে পারি হ্যাঁ যেগুলো শপথ করতে যে ভিতরে এসে যাবে কোথায় তাহলে তো বাপ চাচারা আছে আটকাই দেবে তো সিঁড়ির মধ্যে ধরেই আমরা শপথ করলাম যে আমরা দেশ স্বাধীন করার জন্য আমরা ইন্ডিয়া যাব জীবন দিতে হয় দিব আর এর বেশি কিছু তার বুঝি না হ্যাঁ ওইটাই সিদ্ধান্ত নিলাম যে কালকে মর্নিং রওনা করতে হবে তা আমরা তো ঢাকা দিয়ে আসছি চিরামুড়ি এগুলো তো ঘরে নাই তোমরা তো গ্রামে থাকো সবার ঘরে আসে রাস্তা তো খাইতে হবে কে খাওয়াবে কার কাছে খাওয়া চাবো আমরা পারবো আর আমি মাথার মধ্যে লোক যে কিছু টাকা পয়সা নেওয়া যায় কি না হ্যাঁ এখন টাকা পয়সা চাইতে গেলেই তো ধরা খাবো তুমি কেন টাকা পয়সা যাচ্ছ কোথায় যাবা যাইতে দিবে না গভীর রাতে আমি দিয়ে জাম্মা কমিয়ে আসে হ্যাঁ শাড়ির মধ্যে একটা গীত দেওয়া আছে ধারণা যে ওইটার মধ্যে কিছু পয়সা নিশ্চয়ই আছে হ্যাঁ ওইটাই খুললাম খুলে বাইরে নিয়ে গেলাম যে চা জ্যোৎস্না রাঁধে যে বারো আনা পয়সা আছে আবার ফিরলাম মাকে সালাম করলাম হ্যাঁ বললাম যে মা এই চুরি করলাম বারো আনা পয়সা এই জায়গাটুকু আমি চাচ্ছিলাম না যে ভুলি এই জায়গাটুকু আমি কোথাও বলতে পারি না বেরিয়েছ না স্বাধীনতা দিবস বিজেপি বিজয় দিবসে দূতাবাসে ডাকে ইতিহাস জানার জন্য কিন্তু আমার তো এই জায়গায় আসতেই হয় জি স্যার আসলে আমাদের এই প্রজন্মকেও তো আসলে জানতে হবে আমরা সবসময় বলি মুক্তিযুদ্ধ আমাদের আবেগের জায়গা আমাদের ভালোবাসা জানবার জায়গা তবে ওই পয়সাগুলো নিয়ে ঘুমের মধ্যে মাকে রেখে সালাম করে বেরিয়ে গেলাম যে দেখে আমার দুই বন্ধু কথা ছিল যে চার রাস্তার মোড়ে একটা আম গাছ ছিল ওখানে আইসা তোমরা অপেক্ষা করবা অবশ্যই আজানের আগে তাহলে আমরা কিন্তু কেউ যেতে পারবো না দেখি যে ওরা থরথর করে কাঁপতেছে ওরা তো এগুলো করে অভ্যস্ত না ঘর থেকে না বলে বেরিয়ে গেছে আমাকে দেখে ওরা সাহস পেসেছে হ্যাঁ আমি সে গেছে আমি এবার এলাকায় কেউ আনু আরও বলে কেউ আনুও বলে আমার ডাক্তার হ্যাঁ এখন রফিক আসতেছে না কতক্ষণ পর্যন্ত ও দৌড়ে আসতেছে তো ওর ওই যে যেন ঘরের ট্রাক্টের না পায় ম্যানেজ করে বেরোইতে এসে আমরা বললাম যে এখন বাচ্চার একমাত্র উপায় হলো আমরা এখান থেকে ম্যাগনা নদী বরাবর দৌড় দেবো তাহলে কেউ ধরতে পারবে না এক দূরে আমরা ম্যাগনা বাড়ে চলে গেলাম ম্যাগনা পার হলাম ও পারে লালপুর বলে একটা বাজার আছে হুম তাল শহর ভৈরব এগুলোর পাশে ওখানে দিয়ে যে ফজরের আজান হয়ে গেছে আমরা নদীতে থাকতি এক ভদ্রলোক একটা হারিকেন দিয়ে ছোট্ট চায়ের দোকান তো বললাম যে এই চা কত করে তো বলে যে একা না তো খুব সাহস আসলো যে চায়ের জন্য চাই রে না আমার তো বারো না আছে হ্যাঁ এত চা খেয়ে নেই একটু শরীরটা চাঙ্গা করে নিই হ্যাঁ চা খাইতে খালি বড়শি এমনি এক ভদ্রলোক চাকরা চুল একটা সুটাম ধের অধিকারি লুঙ্গি পরা এসে বলতে চাই তোমরা কোথা থেকে আসছো কোথায় চাচ্ছ কথাবার্তা জেনে কেমন আমার তিন বন্ধু তো গাবিয়ে গেছে তার কথাটা শুনে 
তা আমি তো ঘাবড়ানোর পাত্র না আমি বলি আমরা যেখানে ইচ্ছা ওখানে যাব আপনার কি এমনি দুইটা চোখ এরকম বড় বড় লাল করে ফেলছে তো চার দোকানের মালিক তার বাইরে নিয়ে গেল নিয়ে বলছে যে আরো ঢাকার থেকে আসছে ছাত্র তুমি এখান থেকে তাড়াতাড়ি কাটো পরে চার দোকানের মালিক আসছে পরে এমনি যে অত লোককে কইটা তো সোরা সোরা নিয়ে করে ডাকার দিনে দিয়ে করে মানুষ কেটে ফেলে আরে সব বর্ণ আমার তিন বন্ধু কাপার শুরু করে দিচ্ছে সেইটারে আবার তুমি গেছো রক্ষা পাইতে যাক ওনার কাছ থেকে একটু টিপস নিলাম যে আমরা তো ভারত যেতে চাই বিশ্বাস হইল আর কি আমাদের বলে বাচ্চা ছেলে আছে সাইড জোন দেখতেছে ভারত যাবে সে অঙ্ক মিলে দিয়ে পারতেছে না বলে সামনের দিকে হাঁটতে থাকেন সিন বি রোড আছে ওইটা পার হইতে গতকালকে মারা পড়ছে মিলিটারিরা সবসময় আসা যাওয়া পারে রাতে পার হয়তো আজকে আমরা পার হবে বহু কষ্ট করে পার হয়েছি এক পর্যায়ে আমরা একবারে শেষ সীমান্ত রেল লাইন যেটা ওই মানে আখরার দিকে আসে ইয়ে থেকে হবিগঞ্জ স্বাস্থ্যগঞ্জ থেকে আমার যতটুকু মানে আসছে ওইটা পার হয়ে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকলাম এখানে এবার ভারত ভারতের সীমান্ত জঙ্গলের ভিতরে হাঁটতে হাঁটতে একটা কষ্ট করে একটা ইটির রাস্তা পেলাম ইনফরমেশন ওরাই আমাদের দিয়ে দিয়েছে রাস্তা থেকে ওখানে যাই দেখি প্রায় এক দশ ছেলে পেলে নিয়ে মানে ছোট বাচ্চা টাচ্চা নিয়ে এই রাস্তা ঘাটে জঙ্গলে পড়ে আসে কেন আগরতলা থেকে প্রতিদিন একটি বাস আসে কোনো ঠিক নেই সকাল দুপুর রাত ওই বাস দিয়ে যে কজন নিতে পারে হ্যাঁ আর বাকিরা ওই জঙ্গলেই পড়ে থাকে ওখান থেকেই বাসে আমরা আগরতলা গেলাম তখন গভীর রাত শরণার্থীদের হাজার হাজার শরণার্থী ওখানে এক অন্যরকম অবস্থা পরিবেশ ওখানে লাইন ধরলাম কিছু খেতে হবে কেন আমাদের সব শেষ খাওয়া দাওয়া কিন্তু পয়সা আছে কয়টা কিন্তু দোকান তো বন্ধ চিড়ার লাইন মানে মুড়ির লাইন ওখানে দাঁড়ালাম প্রায় দুই ঘন্টার মতো লাইন দিয়ে কাছে যাওয়ার বলে যে শরণার্থী কার্ড আছে এমন না এতে আমরা রাত্রে আসছি শরণার্থী কার্ড ছাড়া তো আপনার দেওয়া যাবে না এতো না খেয়ে মরতে হবে দিলেই না দেখলাম যে যুক্তি আছে আমরা গোড়াগাড়ি করতেছি ওই টিউবওয়েল থেকে পানি খেলাম সকালবেলা আমাদের এক বড় ভাই জসীম এখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল কোথায় হ্যাঁ উনি আমার দিকে আরে এনাম তুমি এখানে বলে আমরা তো এরকম আসছি ওনাকে মানে কত তাড়াতাড়ি সব কাহিনী বলবো বললাম যে না 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 তোমাদের জায়গাতে এইটা না হ্যাঁ তিনি জগন্নাথ গ্রহের ছাত্রনাথ ছিলেন হ্যাঁ আমার সাথে আসো উনি কোথায় কাজে যাচ্ছিলেন ওখানে না যেয়ে আমাদের নিয়ে গেল কলেজ টিলার এখানে আমার বইয়ের মধ্যে ছবি আছে কলেজ টিলার ছবি জোগাড় করেছি আমি ওখানে যে উঠলাম তো ওখানে রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার পরে আমি বললাম যে আমরা তো এই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করব একটা ট্রাক আসে কয়েকদিন পর পর আজকে যদি আসে আমি তোমাদের দিব তো তুমি আমার সাথে থাকো ওদের তিনজনের দিয়ে দাও ট্রেনিং সেন্টারে আর তোমার অনেক রাজনৈতিক কাজ আছে হলে না আমি রাজনৈতিক কাজ করতে রাজি না আমি যুদ্ধ করতে রাজি উনি বুঝে গেছে পাঠাই দিলেন সারা রাত যে আমরা মতিনগরকে আমরা এই ক্যাম্পের নামই মানুষ জানে না সব মেলাঘর মেলাঘর জানে সব হ্যাঁ এই মতিনগর ক্যাম্পে যে আমরা উঠলাম ওখান থেকে একটা পর্যায়ে ওইটা শিফট করে আমরা মেলাঘরে চলে গেলাম সিকিউরিটির জন্য মেলাঘর থেকে আমরা সতেরো জন রিক্রুট হয়ে আমরা ইন্ডিয়ান বেড়াকে নিয়ে গেল ওখান থেকে আমাদের সতেরো জনের মধ্যে এখন ইন্টারভিউ হবে বললো যে এখানে এই ঘরে বসা আছো সামনে একজন বাঙালি ক্যাপ্টেন আছে ওই ঘরে ওখানে ইন্টারভিউ দিবা দিয়ে ওই বা দিকের ঘরে যাবা একজনও ব্যাক করে আবার এই ঘরে আসতে পারবে না ঠিক আছে যারাই যাচ্ছে চোখের পানি হাউ মাউ করে কান্নাকাটি করে বের হচ্ছে আমরা তো ভয় পেয়ে গেছি মাইট দূর করে নিয়ে গেটের ভিতরে হ্যাঁ ভয় পেয়ে গেলাম তা তো আর কথা না তো আমার পাল্লা এবার তো ওই যে এটা আবার স্মার্টগিরি বলেন অতি সাহসগিরি বলেন আমি তো বাচ্চা উনিশ বছর পুরো হয়নি আমার একটা খুব কষে একটা সেলুট দিলাম ক্যাপ্টেন তো বাঙালি ক্যাপ্টেন দেখেও খুব ভালো লাগলো খুব স্মার্ট বাংলা কথা বলছে কোন কলেজে তুমি পড়তে জগন্নাথ কলেজ স্যার আর অনেক প্রশ্ন তুমি জানো এখানে কেন আসছো স্যার আমাদের বলা হয়েছে যে একটা সাহসী কাজ করতে হবে যে ওই মানে ভয় আছে রিক্স আছে তবে পাকিস্তানিদের কিছু নষ্ট হবে না 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 ওগুলো কিছু না সোজাসুজি মৃত্যুবরণ করতে হবে সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্য তোমরা যারা এসছো হ্যাঁ এমন একটা জিনিস নষ্ট করবা জাহাজ টাজ কিছু বলছে না ওইটাও নষ্ট হবে তোমাদেরও মৃত্যু হবে শরীরের মধ্যে একটা মানে ইলেকট্রিক স্পার্কিং হলে যা হয় না একটা এরকম আমার ভিতরে ওই ক্যাপ্টেন সাহেব একের বড় ভাইয়ের ভূমিকা পালন করলো উনি নামটা আমি ভুলে গেছি উনি পায়ের থেকে না মাথা পর্যন্ত আমাকে দেখতেছে দুই তিনবার দেখে ওনার মনে হয়েছে তুই বাচ্চা বা ছেলে হেঁটে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে নেয় মৃত্যু তো অবদারিত বলে যে না তুমি আবার মেলা করে ব্যাক করো ওখানে আমরা এলাকায় ছোটো ছোটো গ্রুপ করে পাঠাবো যুদ্ধ করে আত্মীয় স্বজন দেখতে পারবো তোমার ওই 
আত্মঘাতী অপরের শুনে তোমার যাওয়ার দরকার নেই আমি দেখলাম তো বাদ দেওয়ার বাইতে যা করতেছে আমার আরও যে চাপছে বলে স্যার আমি বাবার বড় ছেলেও না ছোট ছেলে না মেজু ছেলে স্যার আমি জীবন দিতে চাই জীবন দিলে কি হবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাদুঘরে আমার নাম স্বর্ণ করে লেখা থাকবে ওই পদক টদক তো আর বুঝি টুজি নেই ছিল না তুমি আইসে দিয়ে বলেছো ঠিক আছে তুমি যাও অন্য দূরে ডাকলো ওখানে যেগুলো ইন্টারভিউ গিয়ে করে গেছে হাও পাও করে এখানে কান্নাকাটি আমি বলে কেন আপনারা তো জীবন দেওয়ার জন্য এখানে আসছেন এখন কান্নাকাটি করতেছেন কেন বলতে আমি এটা বুঝাইতেছি ও সবার হয়ে গেল আমাদের বলে যে রাত্রের খাবার টাবার খাবে পাঁচজন আমরা সতেরো জনের মধ্যে পাঁচজন মাত্র এই জীবন দিতে রাজি হলো বাকি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো আমাদের একটা পর্যায়ে বললো তোমাদের অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে প্লেনে করে এক জায়গায় নিয়ে গেলো সেখানেও মিলিটারি ক্যাম্পে রাখলো রেখে আবার রাতে সেই ট্রাকে করে রওনা করলাম সারা রাত রওনা করার পর এক জায়গায় যায় থামলো দিকে বাঙালি বলতেছে ইন্ডিয়ান আর্মি আপনারা কেমন আছেন আমরা তো একবারে বাংলা কথা বলতেছে মানে ইন্ডিয়ান আর্মি বাঙালি বলে যে এটি হলো সেই পলাশির প্রান্ত নবাব সিরাজদুল্লা যেখানে পরাজয়বরণ করছিল সিরাজদুল্লা এটি সেটা এই এখানেই আম কানন এই বাঘির ইতিমধ্যে পার হই সিরাজদুল্লা ধরা পড়ছিল পার হইতে এখানেই তোমাদের ট্রেনিং হবে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার ভিতরে উত্তেজনা কাজ করতেছে আমার টাইমই বলতেছে যে কি অনুভূতিটা কতন পরে দিয়েছে সাদা পোশাক পরে কয়েকজন হেঁটে আসতেছে আমাদের দিকে ভদ্রলোক সেলুট দিয়ে কাগজপত্র ট্রান্সফার করলো তো ইংরেজিতে উনি বক্তৃতা করলেন লেফটেন্যান্ট মার্টিস ছিল উনি ক্যাম্প ইনচার্জ উনি ভদ্রলোক খ্রিস্টান ছিলেন তো উনি ইংরেজি বক্তৃতা দিল আরেকজন বাংলাতে এটা আমাদের বুঝিয়ে দিলে যে তোমরা এখন এখানে এসো এখানে তোমরা ট্রেনিং নিবে এরপরে তোমাদের নির্দেশ সেই সুইসাইডাল স্কোয়াডের সদস্য হলেন নিয়ে গেল মানে আমরা একটু শুনতে চাই একদমই শেষ প্রান্তে যে আমাদের ক্যাম্পে যাওয়ার পর ক্যাম্পে হ্যাঁ ক্যাম্পে যাওয়ার পরে আমাদের প্রথমে দুইটা ফর্ম দিল একটা ফর্ম হইল এই মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী থাকবে না আমার মৃত্যুর জন্য এটা ফিল আপ করলাম আর একটা ছিল যে তোমার মৃত্যুর পর তোমার পরিবারের কাদের সাথে আমরা যোগাযোগ করবো আর একটা ফর্ম ফিল আপ করলাম দুইটা ফর্ম আমাদের ট্রেনিং শুরু হয়ে গেল ইতিমধ্যে দুই চারটে গ্রুপ আমাদের আগেও চলে আসছে পানিতে ট্রেনিং দিচ্ছে খুব সহজ একতেছে আজ এই ট্রেনিং তো আমাদের হবে হঠাৎ দেখেছে কান্নার রোল কি একশো সত্তর জনের মতো আমরা তখনই ছিলাম পঞ্চাশ জন তারা অস্বীকার করে বসলো যে আমরা জীবন দিতে পারবো না স্যার আমি এক বাপ মা বাবার এক ছেলে অনেকে বলে যে বাবাকে বলে আসিনি মাকে বলে আসিনি কান্নাকাটি ওখানে তখন আর কিছু করার নেই তখন বলল যদি তোমাদের পঞ্চাশ জনই তোমরা ওই যেখান থেকে আসছো ওখানে ফেরত যাবা আর আমরা বাকিরা রয়ে গেলাম ট্রেনিং কঠিন ট্রেনিং হচ্ছে এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হলো যে চট্টগ্রাম চাঁদপুর মংলা এবং নারায়ণগঞ্জ এই অপারেশন জ্যাকপট হবে আমরা চারটা গ্রুপ এই চারটা গ্রুপের মধ্যে আমরাই সবচেয়ে কঠিন পরিশ্রম করে ওই নৌকা দিয়ে কান্ট্রি বোর্ড দিয়ে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছিল এবং একটা পর্যায়ে এই যে দুটো গান যে এই দুটো গানই ছিল সিগনাল আসলে অপারেশন জ্যাকপট এটা একটা সাংকেতিক নাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তারা এই অপারেশন জ্যাকপট নাম দিয়ে অপারেশন করেছে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সির উপরে রেডিও ঠিক ছিল আমাদের কিন্তু সিগনাল ছিল দুটো গান হ্যাঁ ওই দুটো গান একটা হলো প্রস্তুতি গান আর একটা হলো অ্যাকশান হ্যাঁ আমাদের পঙ্কজ মল্লিকের আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান যেটা যেদিন বাজবে ওদিনই তোমরা সব রেডি থাকবে হুম আর ওই মানে আরতি মুখোপাধ্যায়ের গান সেটা হলো আমার পুতুল আজকে প্রথম যাবে শ্বশুর বাড়ি এই দুইটি গান ছিল মুখ্য গান আমাদের বহু কষ্ট করে নিয়ে গেলো যেদিন অপারেশন করবো তেরো তারিখ সকালে প্রথম প্রস্তুতি গান বাজলো কিন্তু চোদ্দো তারিখে বাজছে না আমরা তো ঘাবড়ায় গেলাম কমান্ডার উনি আহসানুল্লাহ দাদু ছিলেন উনি বলে যে না তুমি ঘাবড়াইও না আমাদের তিন দিন সময় দিয়েছে আরও সময় আছে একদিন আসলে চোদ্দো তারিখ পাকিস্তানিতে স্বাধীনতা দিবস ছিল ওরা অ্যালার্ট থাকবে এই কারণেই ওরা তো সম্বল বীজ ছিল এটা মানে করে দিয়েছে একটা পর্যায়ে পনেরো তারিখ সকালে আমাদের ওই গানটা বাঁচল আমরা কমান্ডার যে ছিলেন মাটি নিয়ে হাতি নিয়ে সবারে শপথ করালো আর উনি তো সাবমেরিনার ছিলেন এমনভাবে শপথ আমার মনে হচ্ছে যে জাম দিয়ে পড়ে যাই এই বইটা আমি একটু দেখা যায় আমাদের প্রত্যেকটা নৌকমণ্ড এই তিনটা জিনিস নিয়ে আমরা পানিতে নামতাম এই ফিনস এই কমান্ডো নাইফ আর এটা ছিল লিম্পেট মাইন যেটাতে জাহাজ যে লাগাতাম জাহাজ সিদ্র বড় বড় সিদ্র হতো যে দুইটা মানুষ চলাফেরা করা যায় আর এটা খুব শার্প ছিল আর এটাই ছিল মূল বেঁচে থাকার এই যে ফিনস জোড়া আর কি যাই হোক আমাদের জোয়ার ভাটার নানান কারণে আমাদের ওখানে পৌঁছাতে একটু দেরি হয়ে গেছিলো তারপরও মোটামুটি আমরা 
ওদিন আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলবো টিপটি বৃষ্টি হচ্ছিল আর কচুরি পানা ছিল আমাদের পুরো বডি পানি নিচে থাকতো শুধু এতটুকু দেখা যেত উপরে এই কচুরি পানা দিয়ে কামুফ্লাইজ করে আমরা যে ওদিন কাছে যতগুলো যেহেতু আমরা লেট করে নেমেছি যে যতগুলো জাহাজ ছিল আমরা চারটা পাঁচটা ছয়টাও লাগিয়েছি হ্যাঁ তা সর্বমোট ছয়টি খুব বড় বড় জাহাজ সাইজ ধ্বংস হয়েছিল এবং সব জায়গায় এ হয়েছিল এবং আরেকটি কথা অপারেশন জ্যাকপটের বাইরেও যেই কমান্ডোরা অপারেশন করেছে সারা বাংলাদেশে ওগুলো আরও মারাত্মক ছিল আমাদের অপারেশন জ্যাকপট তো নিখুঁত একটা মানে পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে হয়েছে হ্যাঁ যারা আমরা পানি দিয়ে নামার পর ওই কাভারিং পার্টি থাকতো সামনে এরা তো মিলিটারি ম্যান ছিল এরকম আরও অনেক কাহিনী আছে হ্যাঁ কিন্তু আমি সব নৌ কমান্ডোদেরই আমি আজকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবো এবং বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আমি স্মরণ করব যারা জীবন দিয়েছেন তাদের কথা স্মরণ করব আর একটু দুঃখের কাহিনী আছে আমরা ওই শুরুতেই নৌ কমান্ডোরা ওই গোপন গোপন থাকতে থাকতে আমরা এখনও গোপনই রয়ে গেছি খুব বেশি মানুষ আমাদের কর্মকাহিনী জানে না কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যা ধ্বংস হয়েছে তার অর্ধেকের চেয়ে বেশি আমরা ধ্বংস করেছি হ্যাঁ গোলাবাড়িগুলো তো জাহাজেই ছিল সব হ্যাঁ তো এর জন্য আমি সব মুক্তিযোদ্ধাদের এবং সব বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরও আমি স্মরণ করছি আর বর্তমান যে সরকারের প্রধান বঙ্গবন্ধুর কন্যা তার কাছে একটি আবেদন অবশ্যই করব আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের যে অফিস একটা চার দোকানের চেয়ে ভালো ছোট্ট একটা রুমের মধ্যে চোদ্দো পনেরো হাজার ভাড়া দিয়ে কি কষ্ট করে তারা চালায় চাঁদা ভাদা তুলে হ্যাঁ এইটা যেন আমরা একটা ক্যাপিটাল সিটিতে একটা অন্তত তুই মেয়রের কাছেও আমি আবেদন জানাবো একটা ছোট দোকানও যদি আমাদের দেয় একটা সুন্দর জায়গায় আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো শুধু ইতিহাস বেঁচে থাকার জন্য আমরাও সেটি চাই এবং আপনার মাধ্যমে আমরাও আবেদন করছি কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিশ্চয়ই তারা বিষয়টি সুবিবেচনা করবেন স্যার অনেক ধন্যবাদ আজকে সকালটি এত সুন্দরভাবে জানা ছিল না স্বাধীনতা দিবসের এই বিশেষ ক্ষণে আপনি এসেছেন কোনো কথাই বলতে পারেনি কারণ আপনার বর্ণাঢ্যময় জীবনের এবং সেই সময়ের কথাগুলো আসলে এক ঘন্টায় তুলে আনা সম্ভব নয় অন্য কোনো আয়োজনে অবশ্যই আপনি যদি সময় দেন কখনো আমরা পাব আপনার বই পড়ব এবং অপারেশন জ্যাকপট নিয়ে একটি সিনেমাও হচ্ছে আমি শুনেছি এবং এখনও হয়নি মানে শুরু হবে হয়তো আপনারাও হয়তো সেটির সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন আমরা বিভিন্নভাবে যে আপনি যেটি বলছিলেন যে নৌবাহিনী কিংবা যারা অর্ধেকের বেশি ধ্বংসযোগ্য করেছে তাদের গল্পগুলো আসলে তুলে আমরা নৌবাহিনী বলে কিছু ছিল না নৌ কমান্ডোরই ছিল নৌবাহিনী বীরত্ব গাথা আরও তুলে আমরা আনতে চাই আমরা শুনতে চাই তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম আপনাদের প্রতি সালাম অশেষ কৃতজ্ঞতা অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ